నమస్తే అండి నేను మీ ఉషా వెల్కమ్ టు ఉషాస్ గార్డెన్ మామూలు చిక్కుడు అండి మనకి చెట్టు చిక్కుడు కాకుండా పాకే చిక్కుడు ఉంటుంది కదా అదనమాట పందిరి దానికోసం అని ఇప్పుడు సీడ్స్ వేస్తున్నాను ఆ సీడ్స్ కూడా ఇలా చూడండి మీకు ఇది తెల్లగా ఉన్నది ఉంది కదా ఈ వైట్గా ఉన్నది పైకి వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది చూసారా టబ్బు చాలా పెద్ద టబ్బు ఈ టబ్బుకి సాయిల్ మిక్స్ యూనివర్సల్ సాయిల్ మిక్స్ డ్రైనింగ్ బాగుండాలి అది సరిపోతుంది అలాగా డ్రైనింగ్ బాగుండాలి అది ఒకటి మటుకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ఈ పైకి వచ్చింది కదా దీన్ని ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఈ పెద్ద పెద్ద సీట్సే కాబట్టి ఇవి టూ ఇంచెస్ లోపల వరకు మనము పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే సీడ్కి డబుల్ ది సైజు లోపలికి పెట్టచ్చు మనం అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టబ్కి నేను మూడే వేశాను చూడండి ఇంకొక రెండు పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే నా దగ్గర మూడే ఉన్నాయి సీడ్స్ ఆ మూడు పెట్టాను ఇప్పుడు నేతి పేరు సీడ్స్ నాటుకుందాము దీనికి కూడా సేమ్ థియరీ అండి యూనివర్సల్ సాయిల్ మిక్స్ తీసుకోవాలి అలాగే టబ్ పెద్దగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే క్రీపర్ అనగానే మనకి టబ్ అనేది పెద్దగా ఉండాలి డ్రైనేజ్ చాలా బాగుండాలి మూడు పాయింట్స్ మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ సీడ్ చూడండి ఇలా ఉంటుంది ఒకవైపు బ్రాడ్గా ఉంది ఒకవైపు చూడండి ఇలా ఒక చిన్న లేయర్ లాగా ఉంది కదా సో ఈ లేయర్ ఉన్నది పైకి పెట్టుకోవాలన్నమాట చూసారా అలా అనమాట లేయర్ ఉన్నది పైకి పెట్టి అలా కప్పేసుకోవాలి దీనికి కూడా చూడండి చిన్న లేయర్ లాగా ఉంది ఇక్కడ తర్వాత ఈ అడుగు వైపున ఏం లేదు సో ఈ లేయర్ లాగా ఉన్నది పైకి పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా అంతే ఇటువైపు లేయర్ ఉంది సో అది వేస్తున్నాను ఇది కూడా కొద్దిగా పెద్ద టబ్బేనండి ఇందులో కూడా ఈ స్పంజ్ గార్డ్ వేస్తున్నాను అదే నేతి బీర సో దీనికి కూడా యూనివర్సల్ సాయిల్ అది తీసుకున్నాను డ్రైనేజ్ బాగుండాలి దీనికి కూడా ఒక మూడు సీట్స్ అయితే వేస్తున్నాను అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టకండి ఎందుకంటే క్లైంబర్స్కి ఎక్కువ ప్లేస్ కావాల్సి వస్తుంది అనమాట మెంతులు కూడా వేసుకుందామండి మెంతులకి మనకి లోత్ ఎక్కువ అవసరం లేదు అనమాట ఆకూరలు ఏదైనా వేసుకునేటప్పుడు లోతు తక్కువ ఉన్నది తీసుకోండి అంటే ఎయిట్ ఆర్ టెన్ ఇంచెస్ ఉన్నది అయితే మనకి సరిపోతుంది కొద్దిగా వెడల్పు ఉండాలన్నమాట అలాంటి దానిలో మనం కనుక ఆకూరలు వేసుకుంటే ఆకూరలకి వేర్లు అనేవి ఎక్కువ రావు అనమాట కాబట్టి ఆకూరలకి అంత ప్లేస్ అవసరం లేదు సో ఈ మెంతులు నేను ఇలా చూడండి ఈ టబ్బుల్లో వేస్తున్నాను ఈ టబ్బు మీకు సైజు చూడండి ఎంతుందో ఇంతే ఉంది సైజు దీంట్లో కూడా యూనివర్సల్ సాయిల్ తర్వాత డ్రైనేజ్ అనేది చాలా చక్కగా ఉండాలన్నమాట ఆకూరలు ఊరికినే కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కంపల్సరీగా చక్కగా ఉండాలి మెంతులు శుభ్రంగా నానేసాను చూడండి ఇవి నానిపోయాయి ఇలా నానిపోయిన మెంతుల్ని మనం ఇలా జల్లేసుకోవడమే అయితే కొంతమంది ఇట్లా వీతల లాగా తీసుకుని వేసుకుంటారు అలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మంచిగా ఎండ తగిలే ప్లేస్లో పెట్టండి పెడితే మీకు పడిపోకుండా మొక్క అనేది వస్తుంది అనమాట జర్మినేట్ అవ్వగానే అవి ఏమైపోతాయి వాటర్ ఎక్కువైపోయి పడిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎండలో పెట్టుకోవాలి ఒకటి తర్వాత డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బాగుండాలి ఇవి రెండు మనం బాగా ఒత్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఎప్పుడైనా సరే ఆకూరలకి కొద్దిగా ఒత్తుగానే జల్లండి ఆకూరల సీడ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒత్తుగా జల్లుకోవాలన్నమాట పలుచగా జల్లుకుంటే రావు జర్మినేట్ అవ్వవు కాబట్టి ఇలా ఒత్తుగా జల్లుకుని దానికి జస్ట్ ఇలా ఊరికే కవర్ చేసేలాగా మట్టి కప్పేస్తే సరిపోతుంది సో ఇలా మట్టి కప్పేసుకుంటే చాలు ఇలా మట్టి కప్పేసుకోవాలి కొద్దిగా గాలాడేలాగా ఉంచుకోండి ఎండ తగిలే ప్లేస్లో పెట్టుకుంటే మనకి చక్కగా మొక్కలు అనేవి వచ్చేస్తాయి వాటరు చాలా తక్కువ ఊరికే జల్లుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు శుభ్రంగా తడిగా ఉంది కాబట్టి నేను వాటర్ ఇవ్వట్లేదు 
లేకపోతే వాటరింగ్ అనేది ఊరికే జల్లుకుంటే చాలు చాలా తక్కువ అవసరం పడుతుంది ఆకుకూరలకి అదొక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెజ్జుల్లో వేయలేదు కదా సో వెజ్జుల్లో కూడా వేసి కొద్దిగా నేను మట్టితో కప్పుతాను చాలా ఈజీ అండి అసలు ఊరికనే వచ్చేస్తాయి అయితే ఎక్కువ రోజులు మనం ఆకుకూరల్ని ఉంచకూడదు ఉంచితే మనకి పురుగులు గొంగల పురుగులు అవి ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యే రోజులు అనమాట ఇంకా ముందు ముందు కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు ఉంచకుండా చక్కగా పైకి రాగానే మనం కోసేసుకోవాలి అలా కోసుకుంటే మనకి ఇంక పురుగు పట్టే ఛాన్సెస్ ఉండవు అనమాట ఎక్కువగా ఎక్కువ రోజులు ఉంచకుండా కోసేసుకుంటూ ఉండాలి లైన్ తీసుకుని వేసుకుంటారు చూడండి అది మనము ఇప్పుడు ఇట్లా ఇది చూడండి పైకి వెళ్ళిపోయే మొక్క చూసారా ఇది స్టార్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్ అండి ఈ కింద ప్లేస్ అంతా ఖాళీ ఉంది కాబట్టి మనం అసలు ఆకూరలకి ప్రత్యేకంగా ఒక టబ్బు అది మనము అరేంజ్ చేసుకోలేకపోయినా అంటే ప్లేస్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఇచ్చు వీటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట దానికి ఫ్రూటింగ్ అది రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం దీని చుట్టూ మనము ఈ మొక్కలు వేసేసుకోవచ్చు ఆ కూరగాయల మొక్కలు వేసేసుకుంటే మనకి రెండు పర్పస్లు ఫుల్ఫిల్ అయిపోతాయి సో దీనికి చూడండి ఇలా లైన్ తీసుకుని వేసుకుంటారు కదా అదేలాగా చూపిస్తాను ఇందాక మనము మొత్తం జల్లేసుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇది చూడండి ఇలాగా చక్కగా ఒక గుంటలాగా తీసుకుని మీ దగ్గర ఉన్న సీడ్స్ని పట్టించి ఎక్కువ లేవు కాబట్టి ఇలా ఒక చిన్న గుంటలాగా తీసుకున్నాను తీసుకుని చూడండి ఇలాగా ఏదైనా సరే ఇందులో అయినా సరే మనము ఒత్తుగా జల్లుకోవాలి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పల్చగా జల్లితే రావు ఎప్పుడైనా సరే మనము ఆకుర విత్తనాలు కొద్దిగా ఇలా ఒత్తుగానే జల్లుకోవాలి ఈ వర్షాకాలము అసలు వాటర్ ఇవ్వాల్సిన పనే లేదనమాట ఆ మాయిశ్చరే సరిపోతుంది వాటికి ఎందుకంటే మనకి క్లైమేట్లో కూడా వేడి ఉండదు కదా సో వాటర్ అనేది ఎక్కువ అవసరం పడదు మొక్కలకి కాబట్టి అదొక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి వర్షాకాలము వాటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరము ఎక్కువగా ఉండదు అదొక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా వేసేసుకున్నాం కదా వేసుకున్నాక జస్ట్ ఇట్లా పట్టి కప్పేసుకుంటే సరే మనకి ఎలాగో దీనికి మనము ఫుడ్ ఇచ్చినప్పుడల్లా ఇవి కూడా ఫుడ్ తీసుకుంటాయి అది కాక మనం ఏమి ఎక్కువ రోజులు ఉంచాం కదా వచ్చిన ఆకుల్ని వచ్చినట్టు వాడేసుకుంటాం కాబట్టి పెద్దగా ఇబ్బంది అనేది ఉండదు ఈ మొక్కకి ఇబ్బంది ఉండదు ఇది చాలా చిన్నగా పెరుగుతాయి కాబట్టి దీనికి ప్రాబ్లం ఉండదు తర్వాత ఇటు పక్క కూడా వేద్దాం ఇవి చూడండి వాళ్ళ పాలు పై పైనే తిరుగుతున్నాయి చూసారా చల్లగా ఉంది కదా క్లైమేట్ ఇంకా నిన్న మొన్న అయితే బయటకు వచ్చేసాయి మొత్తం అన్ని ఏరుకుని లోపల వేసుకున్నా నేను అలా అనమాట కొద్దిగా ఒత్తుగా జల్లుకుందాం మనకి పెద్ద శ్రమే ఉండదు అనమాట ఇలా వేసి పెట్టేసుకుంటే వన్ బై వన్ కోసుకుంటూ ఉండడమే ఒకటి రెండు రోజులు కొద్దిగా శ్రమ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒక నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు మనకి ఫ్రీ అనమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు మూడు రోజులు పని ఉంటుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఈ సాయిల్ మిక్సింగ్లు అవి ఉంటాయి కాబట్టి ఒక రెండు మూడు రోజులు మాత్రమే పని ఉంటుంది ఆ తర్వాత మొత్తం ఇంకా పనే ఉండదు వర్షాకాలం అయితే అసలు చాలా హాయిగా ఉంటుంది మనకి వాటర్ వస్తే పని కూడా ఉండదు కదా అసలు ఫుల్ టైం అంతా ఖాళీగానే ఉంటాం మనం ఇలా అండి పొడి రోజుల్లో మనం నీళ్లు చల్లుతాము ఇప్పుడు నేను నీళ్లు చల్లట్లేదు చాలా ఇప్పుడు రెండు మూడు రోజుల నుంచి బాగా వర్షం పడుతూనే ఉందన్నమాట ధనియాలు వేసుకుందాము ఇవాళ ఈ ధనియాలు వేసుకుంటే కొత్తిమీర వస్తుంది అందరికీ తెలిసిందే కదా సో ఈ ధనియాలని క్రష్ చేసుకుని అంటే వేరే టక్క టక్క రాళ్ళు వేసి కొట్టకుండా అంటే దానిలో ఉన్న సీడ్స్ పడిపోకుండా అనమాట ఆ చిన్న ఇది చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి అవి కాబట్టి మన రోలింగ్ పిన్తో కానీ అలా ఏదైనా చిన్నగా లైట్గా క్రష్ చేసుకుంటే మనకి ఇట్లా చూడండి రెండు బద్దలుగా విడిపోతుంది 
వీటిని మనము శుభ్రంగా నానేసుకోవాలి బాగా ఒక కనీసం నాలుగు గంటలు మూడు గంటలు అయితే మినిమంగా నానాలన్నమాట నానిన వాటిని మనం ఇప్పుడు సాయిల్లో వేసుకుందాం ఈ కుండి అనేది చూడండి ఈ హైట్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి ఇంతకన్నా పెద్ద హైట్తో అవసరం లేదు సో ఇలాంటి కుండీల్లో వెడల్పుగా ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే ఆకుకూరలు వేసుకుండేవి సో దీనికి యూనివర్సల్ సాయిల్ తీసుకున్నాను మిక్స్ ఎప్పుడైనా ఒత్తుగా చల్లుకోవాలండి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనము ఆకురలు వేసుకునేటప్పుడు బాగా ఒత్తుగా చల్లుకోవాలన్నమాట లైన్స్ కూడా తీసుకుని వేసుకుంటారు అది ఒక రకం పద్ధతి ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది ఒక రకం పద్ధతి ఎలా వేసుకున్నా మనకి ఇప్పుడు క్లైమేట్ కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట వాటికి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా చల్లుకున్నా మనకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సాయిల్ చక్కగా ఫెర్టైల్గా ఉంటే మనం ఎలా వేసినా కూడా సీడ్స్ అనేవి జర్నేట్ అయిపోతాయి అదొక్కటి మనం బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటే సాయిల్ అనేది మనకి మొక్కలకి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా జర్నేట్ అయిపోతాయి సో సరే ఇలా జల్లుకోవాలి జల్లుకుని పైన ఇలా ఒక్క లేయర్ అనమాట కొద్దిగా గాలాడాలి వాటికి మరీ టైట్గా ప్యాక్ చేయకుండా ఇట్లా లైట్గా మట్టి అనేది జల్లేసేయండి ఇది కొంచెం పూల మొక్క అండి చూసారా ఇది అనమాట ఫ్లేమ్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అంటారు దీని కింద చూడండి దీని కింద ప్లేస్ నాకు ఖాళీగా ఉందన్నమాట సో దాంట్లో కొత్తిమీర వేద్దామని ఇప్పుడు ఇందాక ఆ మొత్తం చల్లేసుకున్నాం కదా సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా వేసుకోవడం నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా ఏదన్నా ఒక దీన్లాగా తీసుకుని దీనిలో కూడా అంతేనండి ఒత్తుగా వేసుకోవాలి అలా తీసుకుని ఎక్కువ గుంటగా అవసరం లేదన్నమాట కొద్దిగా చిన్న గుంటలాగా ఉంటే కదిలిపోకుండా మనకి విత్తనం అనేది కదిలిపోకుండా ఆ ప్లేస్లో ఉండటం కోసం అని చెప్పి ఇలా తీస్తారు అంతేగాని వేరే దీంట్లో ఏం లేదండి సీక్రెట్ ఏం లేదు దీంట్లో జస్ట్ విత్తనం కదిలిపోకుండా ఉండడం కోసం అలాగా గాడిలాగా తీస్తారు అంతే ఇలా ఒత్తుగా వేసుకోవాలి ఎక్కడ వేసినా మనం ఒత్తుగా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మట్టిని కప్పేసుకోవాలి వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా పోసేస్తున్నాను వేసేసాం కదా అన్నీ వేసినాక జస్ట్ ఇట్లా కవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మట్టిని ఇంతేనండి అయిపోయింది మనకి క్లైమేట్ చక్కగా ఉండాలి సాయిల్ మిక్స్ బాగుండాలి ఈ రెండే సీక్రెట్స్ అనమాట అంతే ఇంకా మనకి నా ఒక వారం రోజుల్లో మనకి జర్మినేషన్ అనేది వచ్చేయాలి ఇంతే
మా ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారండి దీని పేరు నాకు గుర్తులేదు కాకపోతే ఇది కూడా వెజిటబులే సో ఇది కూడా వేస్తున్నాను ఏమొస్తాయో చూసి నేను మీకు తర్వాత ఇన్ఫామ్ చేస్తాను పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు సో ఇవి కూడా కొన్ని గింజలు వేస్తున్నాను క్లస్టర్ రిచ్ గార్డెన్ అంటే గుత్తిలాగా కాసేటువంటి బీరకాయ అనమాట ఇది అంటే గుత్తులు గుత్తులుగా కాస్తుంది బీరకాయ కూడా సో ఇది చూసారా ఇది టెన్ లీటర్స్ బాకెట్ ఇంకా పెద్దవి లేవు నా దగ్గర సో వీటిల్లోనే రెండు పెడదామని అనుకుంటున్నాను దీనికి రెండు పెడతాను చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉన్నట్లానే ఉంది కదా పైకి సో దీన్ని పైకి పెట్టాలి అడుగున రౌండ్గా ఉంటుంది అది కిందకు ఉండాలి అట్లా పెట్టుకుని దీంట్లో రెండు వేశాను కొంచెం పెద్దది ఉంది అక్కడ దాంట్లో ఇంకొక రెండు వేస్తాను ఇందులో కూడా ఈ గుత్తి పీరకాయది మూడు ఉన్నాయండి ఇంకా సీడ్స్ సో ఇది కూడా ఇందులో కూడా కాకపోతే ఇది టెన్ లీటర్స్ బకెటే చూద్దాం ఒకవేళ వస్తే ఇంకొక దానిలోకి షిఫ్ట్ చేస్తాను దాన్ని సో ఇవి డైరెక్ట్గా మనము పెట్టేసుకోవచ్చు ఇవి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అండి ఇవి లాస్ట్ టైం నేను వేశాను సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు నాకు వాటి నుంచి నేను ఇవి విత్తనాలు కలెక్ట్ చేసి వేస్తున్నాను ఇవి కనుక జర్నేట్ అయితే నెక్స్ట్ టైము అందరికీ ఇస్తాను సో ఇవి అనమాట సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అవి కూడా వేస్తాను సన్ఫ్లవర్ వల్ల మనకి పాలినేషన్ బాగా జరుగుతుంది అట్లాగే హనీ బీస్ బాగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట దానికి కాబట్టి సన్ఫ్లవర్ కూడా మనం గార్డెన్లో పెంచుకోదగ్గ మొక్క దానివల్ల యూజెస్ ఉంటాయి మనకి చాలా కాబట్టి సన్ఫ్లవర్ కంపల్సరీగా పెంచుకుంటే మనకి పాలినేషన్కి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట సో ఇలా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ కూడా వేసాము చూడండి ఇవి మిరపకాయ అండి ఈ బుడ్డి బుడ్డి మిరపకాయలు అనమాట ఇలా చిన్నగా వస్తుంది మిరపకాయ చాలా ఘాటుగా ఉంటుందట ఇది ఒక ఫ్రెండ్ ఇచ్చారు నాకు సునీత గారని ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి మిరపకాయలు అనమాట ఇవి కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం వేస్తున్నాను నేను సో పెద్దవి పొడుగు మిరపకాయలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కదా సో అవి కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఇది కొంచెం ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కొన్ని మిరపకాయలు కాసిన మనకి సరిపోతాయి కదా కాబట్టి ఇవి కూడా అంటే ప్లేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇలా ఇవి కూడా కాసిని మొక్కలు ఇవి కూడా ఒక ఐదారు ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఒక ఐదారు ఇవి ఒక ఐదారు మొక్కలు మనకి ఇంట్లో వరకు సరిపోతాయి సో ఇవి కూడా వేశాను ఇలా జల్లేసుకోవడమేనండి జల్లితే ఇది నారు వస్తుంది కదా మనకి అప్పుడు నారుని మళ్ళీ ఒక ఒక జానుడు పెరిగాక మొక్కల్ని అంటే ఒక ఐదారు ఆకులు వచ్చాక మనం తీసి విడిగా మళ్ళీ నాటుకోవాలన్నమాట ఇది మిరప నారు పోస్తున్నాను వాటర్ చాలా కొద్దిగా ఇవ్వాలండి కొద్దిగా ఇస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే క్లైమేట్ చల్లగా ఉంది కాబట్టి వాటర్ ఎక్కువ అవసరం పడదు అనమాట దానికి తోడు వానలు కూడా అక్కడక్కడ పడుతుంటాయి కదా మనకి రోజు విడిచి రోజు అలాగా సో ఆ తడిదనం సరిపోతుంది అన్నిటికీ కలిపి ఒకేసారి నీళ్లు చల్లుదాము ఇది కూడా మిరపకాయలేనండి గ్రీన్ చిల్లీసే కానీ కొద్దిగా పొడుగ్గా ఉంటాయి అనమాట మరీ పొడుగు కాదు ఇప్పుడు ఇందాక మనము చూసాం కదా వాటికన్నా ఇవి కొంచెం పొడుగు ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి కూడా కొన్ని వేద్దాం ప్లేస్ ఎక్కువ లేదండి ఉన్న దాని వరకు వేసుకుంటున్నాను అనమాట మనకి జర్మినేషన్ రేటు ఇప్పుడు ఎక్కువే ఉంటుంది ఒక రకంగా కాబట్టి మనం కొద్ది కొన్ని మొక్కలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది
ఇట్లా పైన కప్పుకోవాలి కొద్దిగా లైట్గా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వేస్తే మనకి సరిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ లోతు వేయకూడదు ఎందుకంటే చాలా సన్న గింజలు కదా మిరపకాయ గింజలు అనేవి కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైకి ఉండేలాగా మనం వేసుకుని వాటర్ చల్లుకోవాలి కొన్ని వంగ మొక్కలు కూడా వేస్తున్నాను ఇది పర్పుల్ అండి పర్పుల్ లాంగ్ అనమాట వైట్ది కాదు పర్పుల్ కలర్ లాంగ్ వంకాయ సో ఇవి కూడా కొన్ని వేస్తున్నాను పోయినసారి ఎండకి కొన్ని మొక్కలు చనిపోయాయి కాబట్టి ఇంకొన్ని వేసుకుంటున్నాను ఇన్ని మొక్కలు వే ఇన్ని గింజలు వేసుకుంటే మనం సీడ్స్ కొన్ని మొక్కలు జర్మినేట్ అవుతాయి తర్వాత ఆ జర్మినేట్ అయిన వాటిల్లో మనం హెల్దీగా ఉన్న మొక్కలు పెట్టుకుంటే మనకి కాపు ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట అందుకోసమని ఇన్ని గింజలు అంటే సుమారుగా ఒక పది పదిహేను గింజలన్నా వేసుకుంటే మనం వాటిల్లో చక్కగా హెల్దీగా పెరిగినవి తీసి మనం విడిగా నాటుకుంటే మనకి కాపు అనేది చక్కగా వస్తుంది అనమాట మరి మనం నాలుగైదు గింజలే వేసుకుంటే వాటిల్లో నుండే మొలిచాయి అనుకోండి ఆ రెండు కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ అవి వీక్గా ఉన్నాయి అనుకోండి మనకి కాపు అనేది ఎక్కువ రాదనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే చక్కగా హెల్దీగా ఉన్న మొక్కల్నే మనం పెట్టుకోవాలి అది కూడా మనకి మన కాపు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట మనం పెట్టేటువంటి మొక్కల్ని బట్టే మన కాపు ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న మొక్కల్నే మనం పెట్టుకోవాలి గోర్ చిక్కుడుకాయలివి సో ఇవి కూడా ఒక ఐదారు మొక్కలు వేసుకుందాం ఇవి కొన్ని కొద్దిగా ఖాళీ ఉంది కాబట్టి ఇందులో వేస్తున్నాను ఇవి ఇలా అయినా ఉంచేసుకోవచ్చు లేదా మనం విడిగా తీసైనా సరే నాటుకోవచ్చు అనమాట అంటే నార్లాగా అయినా పోసుకోవచ్చు లేదా వీటిని తీసి మనము విడిగా పెట్టుకోవచ్చు ఎలా అయినా చేయొచ్చు సో ఇందులో ప్రస్తుతానికి ఖాళీ ఉంది ఎన్ని మొలుస్తాయో చూసి ఒకవేళ ఆరు వచ్చాయనుకోండి ఒక మూడు మొక్కలు రెండు మొక్కలు తీసి విడిగా పెడతాను అనమాట అంటే కుండి చిన్నది కదా సో దీనికి రెండు మొక్కలు అయితే సరిపోతాయి దాన్ని బట్టించి మిగతావి తీసి వేరే దగ్గర పెడతాను దీంట్లో కూడా ఒక నాలుగు గోర్ చిక్కుడుకాయలు వేస్తున్నాను ఇది కూడా పెద్దగా పొడుగు లేదండి చిన్నది అనమాట కాబట్టి సో మనకి అంటే కుండి సరిపోతుంది నాలుగు వేస్తున్నాను చూసి మొలకెత్తిన దాన్ని బట్టి డిసిషన్ తీసుకుంటా ఇది టొమాటో నారు సో దీన్ని మనం నేను విడిగా తీసి నాటుకోవాలన్నమాట ఇంకొంచెం పెరిగాక నాటుతాను ఇదేమో బంగాళదుంప చూడండి ఇలా వచ్చింది కదా జర్మినేషన్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట చూసారా మొక్క కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ నాటుతున్నాను అలా పెట్టేసుకుంటే మనకి మొక్క అనేది వచ్చేస్తుంది బెండకాయ విత్తనాలండి బెండకాయలు దీనిలో వేస్తున్నాను సో నార్లాగా పోస్తున్నాను అంటే ఖాళీ చూసుకుని పెట్టుకోవాలి నేను మామూలుగా ఇలాంటి కుండి అనుకోండి ఈ కుండికి అయితే మనం నాలుగు మొక్కలు పెట్టుకోవచ్చు సో దీనిలో ఒక నాలుగు ఉంచేసుకుని మిగతావి తీసి వేరే దగ్గర నాటుకుంటాను అనమాట కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువ వేస్తున్నాను ఖాళీ ఉన్న చూస మనం చూసుకుని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా మరి కాసిని వేశాను ఇవి నాటుకున్నాక మొక్కలు వచ్చాక తీసుకుని విరిగా మనం పెట్టుకోవచ్చు వీటన్నిటికీ సాయిల్ యూనివర్సల్ సాయిలే వాడతానండి నేను ఒక్కొక్క దానికి ప్రత్యేకంగా ఏం కలపను సో మొత్తం యూనివర్సల్ సాయిలే వాడతానమాట సో ఇలా కప్పేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది చూడండి తడిగా ఉంది మట్టి ఇక్కడ కాబట్టి నేను దీనికి ఏం వాటర్ వేయను పొడిగా ఉన్న వాటికి వాటర్ చల్లుకోవాలి కాబట్టి తడిగా ఉందనుకోండి వాటర్ చల్లిన అవసరం లేదు ఇవి గుమ్మడి విత్తనాలండి ఊడిది గుమ్మడికాయ ఉంటుంది కదా ఆ విత్తనాలు అనమాట నాలుగు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఈ నాలుగు ఈ పెద్ద కుండీలో పెడుతున్నా అనమాట ఇది వాటర్ రమ్ము ఫైవ్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ రమ్ముని హాఫ్ చేశాను సో దీంట్లో ఈ గుమ్మడికాయ విత్తనాన్ని దాటుతున్నాను సో వీటిని కూడా మనము చూపిస్తాను చూడండి ఇది చూసారా ఒకవైపు సన్నగా ఉంది ఒకవైపు బ్రాడ్గా ఉంటుంది చూడండి వైపు సన్నగా ఉంటుంది ఒకవైపు బ్రాడ్గా ఉంది ఈ సన్నగా ఉన్నది పైకి వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే మనకి మొక్క అనేది తొందరగా వస్తుంది జర్మినేషన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఆ సన్నది ఆ సన్నవైపు ఇలా పట్టుకుని దాన్ని పైకి వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలి 
అలా పెట్టేసుకుంటే మనకి విత్తనం ఫాస్ట్గా మొలకెత్తుతుంది కొద్దిగా పొడిగా ఉన్నాయండి కుండీలు వాటికి జల్లుతున్నాను అన్నమాట నీళ్ళు ఎక్కువ జల్లక్కర్లేదు మనకి కొద్దిగా అలా జల్లుకుంటే చాలు ఇది కూడా కొద్దిగా పొడిగా ఉందన్నమాట ఇది ఈ కుండీ దీనికి కొద్దిగా ఎక్కువ జల్లట్లేదు మీరు అలాగే ఇది కూడా కొద్దిగా పొడిగా ఉంది ఈ కుండీ చాలా తడిగా ఉంది సో నేను దానికి వాటర్ చల్లట్లేదు దానిలో కూడా విత్తనాలు వేసాను మిరపనారు వంగనారు ఇవి కూడా పొడిగా ఉన్నాయి సో ఇలా జల్లుతున్నాను ఇవి కూడా ఇందులో కూడా విత్తనాలు వేసాను కదా సో ఇది కూడా పొడిగా ఉంది కాబట్టి यह वीडियो मेक ना नचते लाइक चयें षेर चयी कामें अलगे ना चाने सब्सक्रैब पक्ने बेल्ईका प्रेस नोटिफिकेसन वस्ताई ना वीडियो मिस्कान चूड़ो अलगे ना पात वीडियो चूँगी अंदर की यूजे इंफर्मेस चाल वरकू उ